But he that seeketh his glory, that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me? The people answered and said, Thou hast a devil who goeth about to kill thee. Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel. Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers. And ye on the Sabbath day circumcise a man. If a man of the Sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken, are ye angry at me because I have made a man every week whole on the Sabbath day? Judge not according to appearance, but judge righteous judgments. Pray po na maraming salamat sa mga salita. Na, again, uh, back to basics kami, Lord. Nung bagay nito, Lord, we will go deep. Maraming po salamat sa mga salita na ang linaw po na na-qualify ni Lord yung tama sa mali at uh, yung mga misconception ng iba, dinitwist yung Bible para ma sulod yung gusto nila but uh, napakalinaw sa yung salita Panginoon, na hindi, wala, wala kami lusot Panginoon, malinaw na kung ano yung dapat namin gawin as we study Lord, kung paano mag-judge ng tama we pray na kayo pong magagawin sa amin at uh, kayo pong patawad muli na kayo magkukulang we pray na kayo po malati sa aming ginagawa sa church, sa aming buhay Panginoon kayo, kayo pong magkukulihan in Jesus name we pray Amen. Amen. Mako po na po. Good morning. Good morning. Sabi dyan, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. So, sino dito gusto maging judge? Ano ka? Stephen daw, programmer na rin. Wow. Okay, wow. Ayan na lang daw. Programming na lang. <laughs> Influensya talaga ng magulang eh, no? Si Joshua, ano si Gusto Joshua? Sino maging judge? Kuputan na rin Gusto sa bahay ko mag-work Si Aiden Peter Ito, matagal na itong IT Si Aiden Sino maging judge? Gusto niya mag-judge Nakita na mga judge Okay. Yan, ha? Yeah. <laughs> <laughs> ano ba yung judge? Okay. So yung judge <coughs> Nako, napaka-baka pangirian yan Alam niyo ba yan? So kasi ang uh, judge ay Pag may controversy Actually nabasa natin yung Kailan ba natin nabasa yun? Ah, hindi, mamaya ito, basahin ko na <laughs> So introduction, sabi sa Bible sa Old Testament, sabi dito sa Leviticus sabi dito ye shall not sorry, ye shall do no unrighteousness in judgment, thou shalt not, not respect the person of the poor nor honor the person of the mighty but in righteousness shall thou judge thy neighbor, sabi dito na may 25.1 if there be a controversy between men sinabi controversy, hindi nyo malaman sino ba tama dito, sino ba yung mali di ba? Medyo hindi ganun kalinaw So pinakamagusga na yung judge Sabi dyan And come to come, And they come unto judgment That the judges may judge them Then they shall justify the righteous And contempt the wicked Okay sa Tagalog Yung judge ang magkasabi Ikaw ang mali Ikaw magbayad ng ganito Kung magkano man yan Kung gano'ng katagal mo kulong Siyempre sa kanila walang kulong pero sa atin, gano'n ang judge. Siya yung magkasabi niyan eh. Ang ganito ka, hindi ang kasalanan mo, kulong ka ng ganito. So yung batas natin, meron lang ano, di ba? Uh, minimum of ganyan, maximum of ganyan. Ganyan yung batas. Pero yung talagang tao magkasabi nun, yung judge. So mga kapangiri yan ba ang judge? Mga piskal. Hindi niya, kaya ang dami rin corrupt sa kanila. Ganun naman, again, ang power corrupts. 
Ang absolute power corrupts absolutely. Kaya pag-aaral natin ngayon, sa so walang gusto mag-judge. Mapangyarihan yun. So yung uh, sinong pwede mag-impeach sa presidente? Supreme Court. Supreme Court ba? O Congress? Malala eh. Pero yung, yung, alam ko yung Supreme Court nag, nag-interpret lang ng batas. So makapangyarihan kasi kahit nakasulat yun, pag nag-iba yung utak nila, sila mag-asabi, actually, ganyan yan. So sa US, noong 2000, ano ba yun? 60 na tayo, kay Obama, di ba? And interpret nila, ay, pwede po na mag-asama yung lalaki-lalaki. Pero hindi, ganun ang batas. Pero, dahil sila ay uh, mga loko-loko nga, ganun sila makapangyarihan, pati batas ng Diyos, binaligtad, di ba? Pero sa, ba- sa bansa lang nila yun. So kaya sumunod yung ibang states. Pero tayo, kahit na paano ay na ano yung sogi, di ba? Medyo may utak pa yung mga Pilipino. Actually, hindi utak. Ano yun talaga yun eh. Ah, nasa moral siya. No? Kaso na baka makapangyarihan ng judge. At, pero lahat ato sa tao na nag-judge. So, na, kaya tinitingnan ko ito. Parang na-teach ko na ito. Pero bakit uh, itong objective natin? Ano ba ang objective natin? That we may learn not to judge according to appearance, but rather judge righteous judgment. Ang title mo nito is Judge Righteous Judgment. Ang subtitle nito is Not According to Appearance. So, doon tayo iikot. So, ano yung tamang judgment? At yan ay isa sa mga clue dyan, hindi according to appearance. <coughs> so, kasi po ay, siyempre, meron din akong mga burden sa mga tao na alam naman natin yun. Pero minsan, kahit sa mga mukhang ewan, mag-isip. Eh, ba't ganito mag-isip to? Parang, kasasabi ko lang kanina, ganito, bakit ganito yung judgment niya? Go. Masana hindi tayo ganun. Obviously, iba sa atin, okay. Pero mga bata, <coughs> matuto kayo mag-judge, okay? Kung sa labas, sasabihin sa inyo, huwag kayo mag-judge, don't judge, judge not. Okay, Matthew 7, na medyo na nadaanan natin to last time, natapos tayo sa Matthew 7, di ba? Ang <coughs> sabi sa Matthew 7, 1 and 2, Judge not that you be not judged, for what judgment you judge, you shall be, uh, you shall be judged. And uh, what measure ye meet, it shall be measured to you again. Kung paano ka daw mag-judge, ganun ka rin uusgahan. Kung paano ka mag-sukat, susukatin ka rin doon sa panukat mo. Okay? Kaya importante ito eh. Kaya nga natin pag-aaralan. Okay? So that we may learn to judge according, not according to appearance, but rather judge righteous judgment. Aralin natin ito. Paano ba ito? Ang maganda naman sa Bible, sinasabi sa atin kung paano. At meron tayo lang 4 points ngayong umaga. But uh, before yan, again, ang title natin, Judge Righteous Judgment, subtitle is Not According to Appearance. So sa nabanggit natin kanina ng dalawa, ito yung, uh, kung napansin nyo kanina sa Leviticus 19, yun yung unang mention ng Not Respecting a Person. Okay? So paulit-ulit natin sinasabi, kasi ang mga tao ngayon, Respect to a Person, na pabaw, sa politika, Okay, lalo na dito minsan, kahit sa church, ba't kaniniwala sa kanya? Ito yung sinabi niya, dito ang maniniwala. Eh, kasi siya yung ganito siya, graduate siya ng ganito eh. Ang minature mo, hindi yung sinabi. Yung katotohanan na sinabi, yung, anong minature mo? Kasi ganito siya. Nakapansin niyo yun? Mali. Nirespeto mo yung person. Ako sa nga dito, yung iba naman, uy, parang kami, na, na, banggit ko tuloy dati, di ba, dati na, ang daming nawala sa amin eh. Ang ginawa, niloko kami nung mahirap. Alam nyo ba yan? Nakwento ko na ba yan? So kami yung ano, actually hindi kami, may kasosyo kami. Yung mahirap, may loko-loko pala. Matindi. Nagkasakit yung ano, wala daw silang pera, binenta sa amin yung lupa. <coughs> Mas bandang uli. <coughs> Medyo hindi rin kami marunong. No? hindi daw nakapilma yung isa so okay na yan pinatayuan na ng building bandang uli <coughs> yung unang agreement pala yun na nag ano hindi, hindi in-honor yung pangalawang agreement kasi nga hindi daw napilma ng asawa eh hindi kasi may sakit daw eh mga naloko so kaya sabi dito thou shalt not respect the person of the poor eh kayo ang naloko kasi kayo yung may pera eh ganun ba yun? Hindi gano'n. Kaya, ibig sabihin, hindi. Ibig sabihin, mahirap ka. Ikaw yung kakampihan. 
Pero sa mga politiko ngayon, ganun. Diba? Kasi nga, may maraming boto yan. Oh. So, okay, hindi kami magkatabaho. Pakainin nyo kami, ha? Kasi obligasyon nyo. Nasa sa Bible lang, sa constitution nyo na kailangan pakainin ng wala. Pero ba't ganyan ang ganang ginagawa ng politiko? Kasi they are respect of person. At alam nila, actually, respect of vote sila, actually. Pero ganun din yun. Alam nila yung boto ng marami, mahirap, ay sila rin yung ano. So, actually, ganun talaga yun. Actually, pag, sinap, pag inisip mo, bakit yung mga tao respect of person? Sa sarili, babalik yun. Ayaw akong ma-persecute, ayaw akong, uh, di ba, ayaw akong makalaban yung mga pangyarihan. Kaya tayo, hindi tayo ganun. Pag tama, ano ba yung sinabi nito? Yung sinabi niyan, ano ba, sikat na pasto, eh, pre-trim. Mga ganun. Kaya sinabi nung sikat na pasto, galit na galit sa amin yung ano eh. <coughs> Kasi yung isang kasama natin, ina-record niya si Tatay Abante, sinabi, repent of your sin, repent of your sin. Pero ganun eh, lahat naman, karami yan, si Billy Graham, ganun din. Eh, galit na galit din sa akin yung isa, Billy Graham, kumpromise siya na, paano mo nasabi? Hindi, pinakita ko yung video, pinakita ko yung explain ko. Galit pa rin. Kasi yung respect of person ng tao. Eh, ano gagawin natin? Eh, mas kinopot mo pa yan, tapos fesya mo pa yung, ano, malibasan, dahil pera nun. Alam nyo ba yun? Tumutulong yun sa, ano, mga churches. Nako tayo, hindi tayo tutulungan nun. Hindi natin tatanggap yun. Eh. Anyway, nasa ba tayo? So, kasi, <coughs> Huwag ka ng respect ng person. Kasi pag nag-respect ka ng person, inuna mo siya, pinaburan mo siya kasi mahirap siya, kasi malakas siya. Sabi nito, person of the mighty. Diba? Hindi ka righteous. Hindi tama yun. Tingnan mo kung ano yung ginawa niya, sinabi niya, dun mo usgahan according to that. Hindi dahil siya ay mayama, mahirap or something. And then yung kanina rin, ganun din. Sabi nito, he shall justify the righteous at Deuteronomy 25.1. Pag may controversy yan, at nalaman mo talaga as a judge or investigator, kahit ano ka pa, by the way, sino nag-judge? Yung judge ay nag-judge, pero actually lahat tayo. Bago mag-proceed yung investigation na yan, iba na susuport tayo ba, hindi susuport ta, bakit? May judgment na ang nangyari. Diba, tatanungin niya, may ano ka ba, may pera ka ba, may ano. Ay, hindi kita susuportahan. Nag-judge ka na nun at that time. Diba? Lahat tayo nag-judge tayo. Kaya pag-aaral natin ngayon, umaga, hindi para mag-judges ba ako? Hindi, hindi. Kasi mag-judges yun, mag-judges kasi minsan tama, minsan mali. Kaya pag-aaral natin, paano tayo mag-judge? No? Judge, righteous judgment. Sabi sa Psalms 9.8, And he shall judge the world in righteousness, speaking about God. Ito ang gagawin ng Diyos, siya ay mag-judge. So, masamang mag-judge. Ganun ba yun? Siyempre, hindi. Gagawin ng Diyos ito. sabi dyan, He shall judge the world in righteousness. Siya ay righteous at pag hinusgahan niyang ang mundo, ang mga nasa libutan, mga unbeliever, at even believers, yun ay gagawin niya sa pamagitan ng righteousness. So, wala siyang pwede mo sabihin na mali ang Diyos. Lagi siyang tama. He shall minister judgment to the people in uprightness. Pag sinabi upright, di ba sinabi ang kay Job, upright. Ibig sabihin, matino, matuwid. Sabi sa Psalms na naman, 72 naman, 2. He shall judge thy people with righteousness and thy, peep, thy poor with judgment. So, hindi lang pag sinabing judgment, hindi ibig sabihin nun ay judgment. Ibig sabihin, palo. Not pinalo, kasi may ginawang mali. Judgment yun, tama yun. Pero hindi laging ganun. Minsan din yung sinong popondohan mo. Sino yung ipepraise mo? Sino yung sasabihin mo? Ito, gayahin nyo to kasi ganyan. Sino yung sasabihin mo? Kasi nag-judge ka na nun. So, ang judgment ay very basic sa buhay ng tao. Natutuwa lang. Kasi yan ay uh, dinidetermine mo yung tama at mali. And then, <coughs> pag nadetermine mo yung tama at mali, di ba, naalala nyo again yung ating, you know, yung soul, spirit, and body. Ano yung nasa pinakagitna? Parte ng soul is the will. So, iyan yung mag-judge. Kaya ngayon, ang tao naliligtas dahil tama yung judgment niya. Hindi dahil matalino siya kasi yung gospel ay napakalinaw ang ano, diretso yun sa konsensya mo. So, pag tinanggap mo pa kayo noon, ligtas ka pag tinanggihan mo pa yan. Uh, hindi ka maliligtas. So, judgment ay napakalimutante, very central sa buhay ng tao. Very central. 
Okay, kaya sabi dyan, ang i-justify mo yung right choose. Pag nalaman mo siya yung tuwid, katulad sa kaninang example natin, dapat ang uh, ano doon is may consideration dapat. Ay, nagsinungaling ka pala. Dapat investigan mo yun. Di ba? Eh, hindi. Basta walang pirma eh. Doon, madalas ka nangyayari talaga yun sa sanlibot. Sa Pero kung matino ka, dapat investigan mo eh. Ayaw mo makondem, mawala ng kung ano man yan, tabaho, ng property, tapos walang ginawang mali. Gusto ba yun? Hindi dapat ganun. Kaya sabi niya, you shall justify the righteous and condemn the wicked. Bakit mo pinakulong? Bakit mo pinapatay? Bakit mo pinagbayad? Eh, wicked eh. Yun ang tama. Okay? Kaya ngayon tato, ginagawa tayo yung mga timang ng iba. Eh, bakit mo nasabihin yung bakla ng ganyan? Eh, yun ang sabi sa Bible. Yun ang totoo. They are abomination. Nakakadiri yan. Gusto mo bang magkaroon ng idea yung anak mo? Diba? Puro kalokohan. So, una, natatawa tayo yung sobrang, ano eh, kalokohan eh. Yung lalaki sa lalaki, eh, abnormal yun. Ay, huwag mo sabihin sila ng ganyan, judgmental ka eh. Ang kaso sila, nag-judge din sila. Pag sinabihan mo kung judgmental ako, nag-judge ka rin. So, napaka, ano yun, maling-mali. Kaya, inaaral natin. Amen? So, meron pa akong dalawa dito, sa John, dalawang ano lang. Ang keyword lang dito is righteous judgment. Ang sabi dito is, uh, ito nga yung kanina, pero sa Revelation, isa sa mga uhusga ng Diyos ay marami, mga unbeliever, pero yung Great Whore, the Babylon. Sabi dito, for true and righteous is he, sa 9-2 ng Revelation. For true and righteous are his judgment, for he had judged the Great Whore, which did corrupt the earth with her fornication, and with and had avenged the blood of his servants at her hand. So, kung brief background, mabilis lang. So, yung Babylon is parang city, state. Itong bansa na to na napakalakas. Alam niyo mangyayari sa kanya, ang judgment ng Diyos sa kanila, isang oras lang, sabog lahat. So, sabi natin, ang sama naman ng Diyos. Eh, nagbebenta lang naman ng mga ano to eh. Marami siyang binib... Ah, sorry, hindi siya nagbebenta. Siya yung consumer. Diba? So, mabait naman ito. Bakit fusga na papasabuhin ng Diyos? Kaya sabi dito, pag siya ay inusga niya itong great horn na ito, yung Babylon, siya ay true, sabi dito, diba? For true and righteous are his judgment. Kahit pa masama, para doon sa hinusgaan, eh ganun talaga. Yun ang ano ng pag-uusga. Hindi laging mabuti. Paano mo nasabing mabuting judge siya kung hindi niya kinundem yung masama? Diba? Lagi natin illustrate sa soul winning yan. Kasi nga, hindi na itindihan ng tao yan, minsan. Kaya tinatanong ko sila, sa kanila manggaling yung sagot? Para alam nila, bakit si Kristo ay mabuti, pinatay siya. At hinayaan ng Diyos. At maintindihan nila, ganun tayo kamahal ng Diyos. At ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Amen. <coughs> Napakipunta natin ng judgment. Kaya we should judge righteously. Ang Diyos ay lagi naman siyang banal at Uh, righteous Pero dapat tayo Matutunan din natin yun Para magagamit na sa buhay natin yun Siyempre Yung mga bata matututo And then Tayo hindi natin Na-influence ang gobyerno In a way na mag-rebelde tayo Hindi So whatever we preach For example Especially Whatever we preach outside na, na, Naiintindihan ng mga tao Na bakit kaya sila ganun Bakit kaya sila ganyan Dahil sa judgment nila Judgment natin tama Dapat So we are influencing them. Hindi katulad ng iba na nilalabi sa laging batas lagi. So hindi nagiging uh, <coughs> by conscience or voluntary, hindi ganun. So tayo, yung judgment natin nakaka-influence para voluntary magkano yung mga tao. Anyway, so nasa, nasa introduction pa po tayo. Ini-define lang natin yung judgment. And then, let us uh, also define according. Ano yung sabihin na according? Nabanggit na kanina. Ibig sabihin, umaayon. Okay? Kaya ang sabi sa ating verse, judge not according to appearance, but judge righteous judge. So, pinaggano yung nga, parang Proverbs, di ba? Juxtaposition na tatawag nila doon. Sabihin, pinagganyan. Ito yung opposite nito. Yung righteous judgment, ang, ang, uh, ang uh, kabaligtaran niyan ay 
you are judging in appearance. Okay? So, tingnan natin ngayon yung appearance. Ano yung sabihin ng appearance? Napaka-basic, no? Ang appearance ni Stephen ay, ano, parang inaantok. Okay? Hindi ako inaantok, pero appearance mo. Ano yun, ah? Kaya, ang appearance mo, di ba kaya tayo sa church, maayos tayo magdamit. Kasi mga tayo sa Diyos, mga Kristiyano, Appearance is hindi naman masama lagi, di ba? Dapat inaayos natin. Pero minsan, ang appearance, madaling pegiin. Okay? So, kadulad niya, maayos ka magdamit, pero yung loob mo, loko-loko ka pala, di ba? Yung business mo, kaya yan ang forma nila. Kasi, ay, yung business mo ito, ibig sabihin, sa uh, itsura pa lang nila, talagang professional na, no? Ibig sabihin, madaling ito sa business. Pero hindi lagi. Kasi yung iba dyan, di ba? Yung mga scam, mga scammer dyan, ang ganda rin ang bihis, pero yung gagawin ng business sa'yo, iba na. So again, yung appearance ay maganda kung maganda sa maganda, pero nakakaloko yan. Kaya ang judgment natin, hindi according to appearance, tinan natin yung mga Bible verse na appearance, makikita niyo yung parallel dito. Ito yung pinakasigat sa 1 Samuel 6.7. 16.7. Okay, si uh, ang Panginoon, oh, sige, bigyan mo silang hari. Punta ka doon kay Jesse. Yung anak ni Jesse. Ang daming anak ni Jesse. Kaya nung nakita ni Samuel yung si Elijah ba tayong panganay, sabi niya, wow! Ito na yung Harris. Kasi, ito na talaga. Nakita niya yung appearance. Si talagang soldier. Ito sabi ng Panginoon. But the Lord said unto Samuel, look not unto his countenance or the height of his stature. Tangkad eh. But I have refused him, for the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh at the heart. Nakita niyo yung parallel sa verse natin? Ito, inaabuso din ang iba to. Yung iba naman, ang ginagawang abuso, ayaw mo po titignan sa appearance ko, sa puso, mga buti ako. Ayaw, mukha kang addict, tapos sabihin mo, diba? Mukha kang bakla, sabihin mo, talalaki ka. Ba't ka magbibiyas ng mong bakla kung lalaki ka, di ba? Kasi sa mga insulto sa atin, eh, ayaw nga natin lolokoy niya, tapos dadamit ka ng ganyan, di ba? Mga babae naman, lalo na yan. Ay, naikli ang suit ko, pero ano, sa, sa puso ko, ano, conservative ako sa puso. Eh, di ba yun? <laughs> Lo- anyway, balik tayo dun sa ano. Kung uh, sabi dito, ang nakikita kahit si Samuel, at propeta to, ang nakita niya, nabulag siya. Kasi na, ang nakafocus siya, ang hari dapat, nako, ang hari, eh, di ba? <coughs> Minsan, ang hirap sundin ng hari pag hindi ka, ano-ano. Kaya yung mga pari daw, alam niyo ba yun? Hindi naman din totoo. Pero sabi nila, ganun eh. Pinipili daw yung mga pogi. Actually, kahit sa, ano, sa Bible, di ba? Pero, sa panahon natin, salamat, hindi na ganun. Hindi <laughs> Pero mga pogi naman yung mga pasto, di ba? Di ba? Hindi <laughs> lahat. <laughs> anyway, uh, yun po, na naintindihan nyo ba mga bata? Ang Diyos ay nakatingin sa puso. Do yung appearance natin ay pwedeng mag-reflect, pwedeng hindi, ng ating puso, hindi lagi. Pero maganda pa rin yung appearance dapat. Pero sabi dito, nakakaloko yan. Huwag kang tumingin sa appearance, tumingin ka sa puso. So, pareho siya sa ating verse, di ba? Uh, judge not according to appearance but judge righteous judgment so ngayon ako sino ang eh, imili ako ng ano kunwari pastor kunwari ano member ako sino kaya ang pastor maganda ano hindi totoo yun kasi nga alam mo pag naalala ko yun hindi ko makakalimutan yun tinanong ko yun sa disciple sa akin eh. and daming churches pala kasi di ba katolik nga ako dati sabi ko eh, pag katolik kahit saan eh. di mo nga inisip yun eh sa ka mag-church kasi wala eh hindi ka naman save ngayon ang sinasabi na sa akin eh dapat nasa tamang church ka okay, paano ko mga malalaman so magaling rin yung nag-disciple sa akin tama naman yung at least yung sabi niya pag-pray mo na gusto kasi hindi mo ilalayo yung church sa pastor di ba kung maayos yung pastor malamang maayos yung church at maayos yung church malamang maayos yung pastor kaya hindi tayo nag uh, ano ng CCBCF alam natin si, ano sila di ba na gusto ko sabihin Yeah, so magkaano yun? Yeah, so mamimili ako ngayon, tama yun, may requirement. Sumusunod ba sa Diyos o nakita ko sa judgment niya pa lang? 
paano siya nagsimula? Di ba? Alam mo ng coveches or something, tapos gusto mo dyan, ha? Ay, daming followers ni Soriano. Ang dami ko nakausap, talagang kamukha niya rin. Mga mayaba, <laughs> mga konting nalaman lang sa Bible, tapos sige na agad, di ba? Ano agad? Nagkataon ba yun? Hindi. Kasi pinili nila yung yung ganong klaseng tao na sundin. Kaya ngayon, ang pipiliin o paano, tingnan mo yung puso niya, hindi ko makita yung puso sa judgment niya. Kung paano siya mag-judge sa kapwa niya, sa doktrina, pwede rin. Ba't na pinili yung ganyang doktrina, ba't yung ganyang katuluan? Kasi sikat yung ganyang katuluan. Kasi nabihan lang siya, eh, hey, pag hindi ka ganyan, black ball ka. Kasi, eh, hey, I mean, hindi niya ginudge siya sa paniniwala. Ginudge niya kasi marami kaming ganito. Therefore, ayaw ako sa'yo dahil uh, sinasabi mo yung totoo. Pero hindi nasabihin sa namin sa yung totoo. Nasabihin nila, mali ka. Ah, sige, patunayin natin sino mali. Ah, huwag natin pag-usapan. Sabihin, tapos na yung judgment. Hindi righteous judgment. Amen? Amen. So, dito tayo sa... Ah, saan na ba ako? Okay, meron tayong tatlong New Testament. Sabi sa 2 Corinthians 5.12 For we commend not ourselves again to you but give you occasion to glory on our behalf that we may have somewhat to answer them which glory in, repent, in appearance and not in heart. Okay, ganun na naman. Magpabalik tayo yung appearance in judgment based on appearance and judgment based on what is in the heart of the person. Diba? So, nakadalawa na tayo. And uh, 2 Corinthians 10, 7, sabi niyo, Do you look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is Christ, let him of himself think this again, that as he is in Christ, he is Christ, even so are we Christ. Natanda, natanda niyo ba yun? Parang ganun din. Kasi si Paul ay siyempre pinapatunay sa sarili niya eh. Kasi sigat siyang loko-loko dati. So siyempre yung mga tao, ang laki ng pag-aalanganin sa kanya ngayon, di ba? Kasi dati siyang mamatay tao, tindi mo. <coughs> so ngayon, sabi ng ni Paul dito, If any man trusts himself that he is Christ, ah, sabi nung una, na judges ba sa outward appearance? Kasi sabi nga ng iba, si Paul ay mukhang mahina, mukhang ano. Yan ang ano niya eh, pati boses niya parang pangit daw eh. <laughs> sabi. Kaya sabi dito, doon ka ba titingin? Okay? Ganun ang appearance, ganun ka na rin. And then, ito medyo negative, pero sabi dito, 1 Corinthians, 1 Thessalonians, sorry, 5.22, sabi dito, uh, abstain from all appearance of evil. Pag sinabi ngayon appearance, ibig sabihin nito, kahit hindi ka sigurado, pero dahil ganun yung itsura, Parang masama yan, parang mabuti yan, parang mabuti siyang tao. Hindi, hindi mo titingnan sa ano kasi yung, yung kilay niya sa lubong eh. Ayun, mga taong ganyan, talagang ano yan. Yung mga itsura ni, ano, sino ba yung mga kontabida? Si Pakito Diaz, uh, si Romy Diaz, di ba? So, hindi ka magtitiwala or hindi magtitiwala dahil lang sa itsura. Amen? At again, ipunta na yung itsura. Pero hindi laging sinasabi ng itsura ang katotohanan. Okay? Kaya, <coughs> ngayon, dito tayo. So, paano tayo nga mag-judge? Eh? Ang hirap naman yan eh. Ibig sabihin, titignan mo, may x-ray ka ba ng puso? Uy, nakikita ko yung puso ni Joshua. Gusto na nito umuwi. Ganun ba yun? <laughs> nakikita mo ba yun? May x-ray ka? Eh, hindi. So, ang hirap naman yan, pastor. Paano ba yan? Diba? Yan. Yan. Meron mga clue dito sa atin. Paano tayo mag-judge ng tama? Okay? So, dito lang sa verse na binasa natin. Dito lang natin kukunin lahat. So, number one, how to judge right, righteously or right. So, sabi ng Panginoon, so, isa sa mga ginagawa niya, siyempre, para maniwala siya mga tao sa kanya, kinukonvince siya, di ba? Walang pinagkaiba sa atin. Ang gusto winning siya. Okay? May kumukunta agad. Okay? <laughs> Ang hirap nun. Pero may mga katotohan siya sa ating dito, iniwan. Okay? So, ano? Number one, sabi sa 15 to 19, medyo mahaba. Pero basahin pa rin natin. And the Jews marvel saying, How know with this man letters having never learned? Nakita niyo yun? Appearance agad. Ano bang ano mo? 
Sa so, graduate. Kailan ka graduate? So, ta, anong grade mo? Anong title mo? Ganun agad na sinabi. Ayaw maniwala kasi wala siyang title. Ang sabi ng Panginoon, My doctrine is not mine, but his that sent me, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God and whether I speak of myself. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true and no unrighteousness is in him. So number one, dalawa yung point natin dito. So number one, Uh, napansin niyo ba yung uh, expectation sa kanya? Bago ka mag-judge, ano dapat meron ka? E dapat meron ka ang knowledge. Kaya point number one natin, learn from God. Sabi dyan, oh, you have never learned. In a way, again, hindi laging mali ang tao. Yun ang expectation nila kay Jesus. Kasi nga, ang isang taong bago ka makapag-usga ng maayos, dapat inaral mo yan, di ba? So sa atin, na uh, sa mga nakakausap natin, hindi pwede sabihin yun, balik tayo naman natin ito, eh, dapat hindi ka nag-aral. Hindi naman ganun. Kung binigyan ka ng pag-aataw ng Panginoon, talaga mag-aaral, katulad ni Paul. Si Peter, nanging isda. Ay, dapat lahat tayo nanging isda. Hindi, si Paul, ginamit din ng Diyos. Lawyer siya, panisi. So, yung sabihin nito, uh, kung ano mo yung binigay sa'yo, gamitin mo sa maayos. At especially, yung una dun is learning. Aralin mo, nang pangit naman nung papastol ka, magluturo ka, tapos hindi mo inaral. Tapos pag may nag-judge, parang hindi mo alam yan, peace, magmahala lang tayo. Puro ganun yung ano mo, no? <laughs> yung bala mo. Ay, ba't mo ako inusgan? Judge na. Eh, naglilingkod ako sa Diyos eh. Kailangan ko bang aralin yan? Ang ganun. Ang daming ganun, puro palusot eh. Gina, ibang ano nila eh. Ibang bala nila eh. Sa alam na Bible verse, doktrina, ang bala nila, ano? Eh, kaibigyan ko si ganyan, eh. Or kung ano man yun. Daming yan, eh. Sablay naman dito. Amen? Ito to ako. So, kaya kayo nag... At kayo aral lang aral. Kasi hindi kayo makakapag-usga ng tama. Hindi nyo inaral. Diba? So, bago mo i-process ang isang bagay, at least mag-accumulate ka muna ng knowledge. Anong magandang example dito? Nari, gagawa ka ng bahay. Eh, alam ko kung paano gumawa ng bahay. Ang tanong, may materialis ka ba? Hindi ka uusad, di ba? So, dapat, i-acquire mo muna yung mga dapat mo, tapos saka mo ngayon, ilalagay, alam mo kung paano gumawa, wala ka namang material. Ganun din tayo, pag magaling ka mag-judge, kaso hindi ka nag-acquire ng knowledge, hindi ka nag-acquire, hindi ka nag-acquire. Okay? Katuloy sa coronavirus pa lang na to. Naniwala kayo. Dami nagtatalo-talo dyan. Kasi nga, talagang crisis eh. Yung iba naman, magkasalita agad. Sablay agad kasi hindi sila, hindi nila nag-acquire ng, eh, wala lang yan, hindi yan totoo. Ang dami na mamatay, hindi totoo. Peke yun, yung iba doon. Oo, pero hindi lahat. Okay, meron talaga. Kung hindi mo, hindi ka nag-gather ng information, hindi ka makapag-usga ng, ano, medyo basic to, di ba? Pero itong gusto ko number two. The same verses. Sabi sa 18, He that speaketh of himself seeketh his own. Glory. But he that seeketh his glory, that sent him, okay, the same is true, and no unrighteousness is in him. Sa Tagalog, ako hindi nagsasalita sa aking sariling uh, kalulatihan o sa aking papurihan. Si Jesus, pag nagsalita siya, di ba marami nagsasalita ngayon, kaya napansin ko kahit sa mga Bible study. Kasi nakikita mo rin kung sino yung ano. Kasi pag ikaw yung, ako magsasalita! Pag sige ko na magsalita, ano na sabihin mo? Minsan pag hindi ka nag-train, hindi ka nag-aral, eh ano makikita ng tao? Ang kalukuhan mo, di ba? Sana hindi ka gayahin. Pero ang daming ganun ngayon, kahit mga pasto, kahit preacher, teacher, kahit kaya sa, sabi nga sa inyo, sa TV, million na binabayad nila, mapakita lang yung produkto nila. Regardless kung maganda yun o hindi, Basta nang ko bahay sa advertisement ng gano'n, eh, kung maganda na kayo produkto mo. Kasi, eh, ang tao, kung sino man sa inyo na, nakita nila, na nagsabi ng ganyan, kung una nagsabi ng ganyan, pagpapalagay nila, sila yung tama. Kaya mag-iingat kayo na magsalita. Pag talagang ready ka na, kailangan magsalita. Katulad na, nag-solwin tayo, preach tayo. Alamin mo muna, okay? Pero ito yung maganda dito. Ang Panginoon daw, pag nagsalita siya, hindi dala niya yung sarili niyang glory, kundi yung nagsugo sa kanya. Kaya ito yung point number two natin, kung paano tayo mag-judge yung tama, una, mag-aral ka muna. At matuto ka sa Diyos. 
Okay, again, yung iba, ang, ang galing sa ibang bagay, hindi wala sa equation yung Diyos. Ah, ganito lang yan. Yan ba sinabi ng Diyos? Hindi ko kailangan malaman na sinabi ng Diyos. Mali ka na agad. Di ba? Kahit ano pa yan, pag, wala, pag hindi mo kinonsider na sinabi ng Diyos, sablay ka talaga eh. So number one, learn from God. Ano bang opinion ng Diyos dyan? Actually, hindi nga opinion. Ano yung katotohanan ng Diyos? About any topic, vaccination, ano man yan, yung raising children, sa church, syempre, business. Ano ba sinabi ng Diyos siya pag hindi mo alam yun, tapos ka agad? Okay? Learn from God. And number two, seek glory for God. Okay? Seek glory for God. Pag ang glory ng Diyos ang sinisik mo, pag sinabi yung seek, hinahanap. At hindi lang hinahanap, ibig sabihin, yun tinatarget mo. Bakit mo ginagawa yan? Parang Diyos ay mapuri yan. Bakit mo ginagawa yan? Parang Diyos ay mapuri yan. Hindi ka sasablay dyan. Ito sinabi dito, yun yung sinasabi ng Panginoon dito, bakit na pinasok yung bagay na yun? Ang tinatanong lang naman sa kanya, ano? Actually, wala sinabi dito kasi nag-twitch lang siya eh. Kaya hindi sinabi dito exactly yung sinasabi niya. Pero sabi nung dito, ang talino nito, hindi naman nag-aaral. <coughs> Ba't na pinasok ngayon yung itong bagay na to? Diba? Kasi ang sinisip niya yung glory ng Diyos At pag sinisip mo yung glory ng Diyos Siyempre matututo ka sa Diyos Ang inisip mo lagi ano bang gusto ng Diyos Paano At uh, ano ba yung ginawa niya in the past diba? Ano ba yung kalooban niya Paano ba siya mag-judge Ano ba yung testimony niya Aralin mo yun Nakikinig mo ba? Mabilis ba? Ulit-ulit naman tayo eh Pero ito medyo nakakonsentrate tayo sa judgment Paano ko malalaman? na pag ako na yung mag-judge, na tama, ito, hindi ito sablay. So number one, sa Diyos ka natuto, pangalawa, isipin mo lagi yung pinaka-goal mo, ang mapapapurihan dito, ang sarili kong sarili. Ganun ba yun? Kaya yeah, ito, sabi ko nga sa inyo, si, si Bill Gates. Okay, may mag siya tama, pero, yung sabi ng iba, So, nakikita ko na yung mga depensa nila eh. So, sabi, maniniwala ka ba si Bill Gates ay may magandang pakay sa mga tao? Eh, huwag mo siya magdudahan. Kita mo, nagdo-donate nga siya ng ganyan eh. Siguro naman, totoo nga, no? Eh, kaso, iniisip ko lagi, kung mayamang ka na, mas bakit kayo sa vaccine ka mag- research or sa bakit ka sa vaccine mag-focus? Eh, samantalang ginawa ng Diyos siyang kalusugan ng tao, immune system, plus yung mga, yung mga pagkain lang eh. Andiyan nga lahat ng ano, gamot eh. Kaya tapos, specialized ka sa vaccine. Diyan ka, ano, kasi nakikita ko ngayon, he wants to have more. Yun yun eh. Pag sa, sa yung patent niya, yayaman ka. Sabi ngayon, yung mga vaccine ngayon, sobrang yaman. Sobrang yaman kasi pag uh, uh, inano ng gobyerno yan, uh, tawag dito, pinwersa ng gobyerno yung mga tayo lahat. So, bawat ano yan, pera yan. Naitindan nyo ba mga bata? Naitindan nyo ba? Pag nagbibenta ka, paano kayo mayaman? Kumikita ka, di ba? Pinapatungan mo. Okay lang yun. Kaso kung lahat bibili, sa'yo lang. Mayaman mo nun. Di ba? So, sa tabi mo, hindi mabuting tao si Bill Gates. Una, 80 siya. Pangalawa, hindi ako naniniwala. Kasi kung mayaman ka na gusto mong gumawa ng mabuti sa Diyos, sa tao, ba't ka mag-vaccine? Hindi na. Bigyan mo ng trabaho yan, i-develop mo yung bansa nila, may trabaho sila lahat, masaya tayo lahat. <coughs> Bakit vaccine? Hindi ba tayo napunta doon? Kasi nga, I believe, hindi niya sinisik yung glory ng Diyos. Hindi nga siya niniwala sa Diyos eh. At lalong hindi niya sinisik yung glory ng tao. Kasi obvious na eh. Bakit vaccine? So I believe he's seeking glory sa pera at saka sa kanya sarili. Recently siya yung laman ng ano eh. Talagang ginagalang siya ng mga ano eh. Kasi ikaw ang unang nag talagang nag-gumastos ka dyan ni research mo. Hindi naman siya doktor. Diba? Yung mga sinasabi ng malilit na doktor na matalino rin hindi naman umagana ng vaccine eh. Anyway, Tandaan nyo yan, kung gusto nyo malaman kung paano yung mag-judge, unahin mo yung gusto ng Diyos. Una, natuto ka sa Diyos. Yung pangalawa, kung saan siya mapapapurihan. Sa church, ganun din. Ano mas style ng church dapat natin? Ah, sige, ganito. Gusto ko yung ano natin, gagastas tayo doon tayo sa choir. 
Maganda yan ha Pero pag so, puro ganyan ha Diba? Eh dapat ano kasi dadami yung tao Dahil makikinig sila ng salit Ng anong gagandang boses ah. Ang sinakyan mo yung Ano ng salibutan na Bakit gumagana yung mga ano Kahit mga kabaliwan yung kinakanta sa OPM Sa ano kasi gano'n yung tao gusto, ha? Eh, kinig ako ng magandang boses. Paano ka sabi magandang boses? Glorify mo na yung talent. Diba? Ganyan naman ngayon eh. The voice. Talent. America got talent. Kahit anong kalokohan na, diba? Kasi napanood ko rin yun eh. Curious lang ba? <laughs> Kasi may binabato ng kotse nyo, kakamatay mo yun, tapos mo tuwan-tuwa na yung mga tao. Ano ba itong mga ito? Ganon din yun yung talent. Ba't may tataas yung talent? Next na mga itataas doon yung tao. Kaya itong mga ito, kahit yung Olympics na yan, bakit sila nag-uunahan dyan? Gusto nila, ay magaling talaga yung mga Amerikano. Biroin nyo, sila puro gob. Yun lang yun eh. At totoo lang, hindi tayo yung talo tayo. Yun ang totoo. Bakit kinarirod ng China yun yung ano? Ganon din yun, parang makilala sila. Dahil magaling, basta Chinese magaling. Ganon yun. You follow that, yung ego. Alam mo na agad na mali. So ngayon, pag may nag-preach dito, pag may nag-preach ng bagong katuruan na siya lang nakakalang, alam nyo ba, ako lang nagsabi sa inyo yan. O, anong ginagawa ng taong yun? He's seeking for his own glory, which is wrong. Di ba? So, yung punta nito mga bata, yung inuturo sa inyo ngayon. Ang hindi galing sa akin to, nasa Bible to. Matutunan nyo to. Gagaling kayo mag-judge. At tama. Okay, ano yung number one? Learn from God. Number two? Seek glory for God. Kahit anong ginagawa mo. Bakit mo gagawin niya? Kasi, pag ginawa ko to, ang Diyos ang may tataas. Pag ganun na nagda-drive sa'yo, hindi ka magkakamali. Hindi, parang mali para sa iba. Para sa iba yun. Pero sa Diyos. Kaya meron pa ng dalawa. Number three. Ito, ano rin ito eh. Sa atin eh. Sabi dito, Did not Moses give you the law? And not, and yet, none of you keep it the law? Why go ye about to kill me? O ba't may pataya na dito? Kala ako, nagtuturo lang siya. Ang sabi sa kanya. Ah. And people answered and said, Thou hast a devil. Who go with about to kill thee? So, medyo malalim ito. May background ito sa John 5. So, nangyari sa John 5, ang nangyari doon, mabilis na lang. Nagpagaling siya nung nadaan natin sa Matthew yun eh. Pero nasa John 5 din yun. Sabi doon, sa Bethesda, yung mga impotent folk, pinagaling niya, di ba? Tapos bandang muli, kinarga niya yung kanyang bed. Okay? Sabi ng Pharisee, Uy, Sabbath day ngayon. Bakit mo kinakarga yan? So, nakita Napisya natin sa macho, di ba? So, talagang sobrang nakita mo doon Lokoloko sa mga pangising to Ito yung pinagaling na yung Imposible yun eh, miracle Tapos pinagalitan pa dahil Sa batas nilang walang kwenta naman At sabi dito Kaya gusto talaga siyang patayin Kasi nagbuka silang tanga eh Nalala yun, lalo na yung kay Lazarus So, anong gusto ko sabihin dito? Marami pang pwede sabihin dito. Pero yung ano lang, for judgment lang. Para tayo mag-judge ng righteous? Hindi according to appearance. Una, matuto ka sa Diyos. Ben, nakalimutan ko tuloy yun. Paano, bakit pag sa Diyos ka natututo, hindi according to appearance? Kasi makikita mo ba yun? Ah, may lagi siyang dalang Bible eh. E, nagbabasa to. E, tinanong mo, sablay. Diba? Hindi ibig sabihin lagi kang ano, naka... Kung maado ka lagi, kristyano, post mo sa Facebook, puro Bible verse, ay siguro, basa ng basa to. Tapos, sineshare naman niya sa atin, salamat naman. Hindi mo alam, ang galing lang din kung saan yun. Huwag appearance, amen? Amen. <coughs> Pag natututo ka sa Diyos, makikita rin yan, kaso hindi sa appearance na, alam mo na, outwardly, makikita yan sa judgment mo. Bakit niya ginawa to? Kasi natuto siya sa Diyos, itong sabi ng Diyos, ganun ang ginawa niya. Okay, nakita niyo yun? Hindi mo pwede pagkikin yun. Ay, hindi, iba pwede rin pagkikin. Kunwari, naniwala dun eh. Eh, may kita mo kayo sa judgment nila, sa lakad nila. So, ay, ako naiiniwala ako, dapat ang babae, nakapalda. Nakita mo isang beses, hindi. 
isa dalawang beses or magwala sa church. Okay, nakita, nakita niyo 'yan. So hindi mo pwedeng pekihin 'yan. Subukan mo pekihin hindi pa rin. Okay? So number one, learn from God, hindi yan sa appearance. Pangalawa, si glory for God lalo na. Eh mas sabihin na, na nag-glorify ang Diyos, bisa bukang bibig nila 'yon eh. Paano nag-glorify ang Diyos sumusuway ka sa Bible? Okay? So So actually itong four points natin not according to appearance. Makikita nyo. Kaya sabi dito sa three lalo na to. Ang point number three, fear no persecution even to death. Okay? So gusto natin lagi hindi tayo masasaling. Gusto natin tayo ay hindi kagagalitan ng tao ang Panginoon even to death. Sabi niya Mapatayin nyo nga ako Tapos tumanggi pa Hindi naman namin sinabi yan eh Eh alam ng Diyos ang totoo Di ba? Bandang uli Alam nyo ang totoo Di ba? Gusto siyang patayin <coughs> So number three Huwag mong katakutan yun Magiging mabuti Ang judgment mo Di ba? Ito ako nari uh, uh, yung, yung, yung panahon Na sila'y mamamatay Di ba? Nung persecution Kasi yung mga early Christian Di ba? Sabi nyo oh, Kristiyano ka ba? Nasabi mo ba yung totoo? Kristiyano ka? Ipapatay kita pag Kristiyano ka. E alam mo, tama yung Christianity. Alam mo, tama ang Panginoon. Siya ay Diyos. Dapat mo siyang uh, i-preach. Dapat i-share mo yun sa iba. Pag sinil mo yan, papatayin kita. Ay! Papatayin ako. Naku, sige, hindi na lang. Kahit alam mo yun ang totoo. Hanapin nga natin yung verse. Malimutan ko ilagdag dito eh. Ano ba yan? Yung mga tao kaya takot? Yan, very good. Sabi sa Hebrews 2.15 Bakit ang tao takot? Kasi sa buhay nila. Sabi ito, And deliver them who through fear of death were all of their lifetime subject to bandage. Bakit ang mga tao takot? Kasi papatayin sila eh. Ay, mamamatay ako eh, papatayin. Laging ginagamit yan sa mga authoritarian, authoritarian, Government, alam natin yan. Ay, mas, masyado silang masunurin. Gayahin natin. Ano, papatay mo yung tao pag di sa muna. <laughs> okay, as a church. Sundin na, hindi. Diba? Kaya sila sumusunod kasi takot silang mapatay. So, tama ba yun? Hindi tama yun. Ngayon tayo, ngayon, mag-preach ka naman. Nang totoo. Ay, yung mga Muslim, papatayin ka yan. Yung iba, parang mga kasyano pa yan, ha? Parang misa, ikaw pa yung mga takot. Sa halip na magkaroon ka ng courage, nag-preach yung pastor, takot siya sa Muslim, takot ka na rin. Basta sabihin, band- ay, huwag, kayo, huwag nyo nga na yung mga Muslim. Matapang yan. Ha? <laughs> parang, ano ka, sino mga kapi mo? Yung mga ganun, sa sobrang takot nila, hindi nila masabi yung totoo. Yun yung totoo, eh. Alam mo na yung totoo, eh, hindi ko sabihin kasi takot ako. Gandang pala nito eh. So, hindi. hindi. Tingnan natin yung 14. Ha? For as much then as the children are partakers of the flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. So, sino yan? Si Jesus yan. Nakita na natin ngayon, pagligtas ka, ano, bakit ka naligtas? Naniwala ka, bakit, bakit ka nagtiwala kay Jesus? Kasi, siya ay Diyos, pinatay siya, binuhin niya yung sarili niya. Diba? Isa yun sa mga lagi natin na-emphasize. Ba't tayo matatakot ngayon kung binubuhay niya ngayon patay? Ay, ba't takot ako mamatay? Bubuhayin ka niya. Ayoko mauna. Sa langit ka na, ayoko mauna. Ay, ito totoo. Ngayon, pag takot kang mamatay, preacher ka kahit hindi ka preacher, soul winner ka. Ang hirap mong nakapag-judge ng tama. Ang daling mag-judge, alam mo na nga eh. Ay, hindi ako, hindi ko sasabihin. Ano sa sasabihin ng judgment mo? Yung judgment mo nasa utak lang. Hindi ka makapag-judge kasi takot ka mamatay, okay? Kaya sabahan na natin dito, He can both protect you and raise you from the dead. Ba't ka matatakot? Okay, number one, learn from God, seek glory for God, fear no persecution, even to death. Kasi siya magpo-protect sa'yo. By the way, sa point number one, learn from God kasi He is the best source of knowledge. Number two, seek glory for God kasi He is righteous. Siya yung righteous eh. And he deserves the glory. 
Huwag mong nakawin yung katotohanan niya. Ako, nakaisip yan. Hindi. Nakaisip. Ang galing mo naman, maniwala na naman kami sa'yo. Kung tanga kami, maniwala kami sa'yo. Pero yung iba kasi, ang dami rin yung tanga ngayon. Diba? Sorry. Then, then last, sabi dyan, 23 to 22. Ah, sorry, 23 lang. Hindi tayo lumayo, ha? Sabi lang dito. Balik tayo sa John 7. If a man on the Sabbath day receives circumcision that the law of Moses should not be broken, are you angry at me because I have made every man every wit whole on the Sabbath day? Sa Tagalog, ang ginawa ng Panginoon, again, sa John 5, nagpagaling siya ay kaso Sabbath. So, galit na galit yung mga parisi, ay nagpagaling siya ng tao. Yung tao yung siguro yung pinakamasayang araw sa buhay niya, tapos sa kanila, galit sila. So, number four, para tayo makapag-judge ng tama at righteous? Hirap niya eh. Hindi, kung natuto ka sa Diyos, madali lang. Kung glory ng Diyos ang hinahanap mo, madali yan. Kaya mo yan. Kung hindi ka takot, yun ang mahirap. Pero dahil ang alam mo ang Panginoon ng ligtas ka naman, Puputektahan ka niya Kung di ka putektahan Sa langit ka naman Nakakapag-judge ka ng tama Ngayon Ayaw mo magkamali sa judgment Number four Seek to be of help to people Pag ang iniisip mo talaga Yung ikabubuti ng ibang tao Okay Ang assumption natin Siyempre dito Ay inaayos mo sarili mo Hindi ka magbibigay sa tao Kung wala ka rin Hindi ka magtuturo Kung di mo inaaral Ngayon, kung marunong ka na, seek to be of help to people. Ganun ang ginawa ng Panginoon, tsaka yun ang ginamit niya ang reasoning. Paano ko magiging mali? Hindi, mali ka sa batas namin. Paano ko magiging mali? Tumulong ako eh. Nakita niyo yan? Pag tumutulong ka sa tao, mabuti sa kanya, walang magkasabi sa iyo na ang mali ka. Amen? Sabi sa Galatians 5, 22-23. Sabi doon, Fruit of the Spirit siya. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance against such law. Uh, against such, there is no law. Okay, pag mabuti ginagawa mo, eh, puro kabutihan yun, di ba? Love, joy, peace, long-suffering. By the way, lahat ito na nangyari sa isang taong naligtas. Di ba? Nagkaroon ka ng love, joy, peace, long-suffering. Gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ang hindi naman iba, pero nakita mo at least yung long suffering ng Panginoon. Ngayon, kung iniisip mo yung makapag-serve ka at maayos, ha? kaya ang point natin is, ang sabi kasi ng Panginoon, every with whole. Ano yung sabi nun? Talagang magaling na magaling. Buo. Maayos. Ma healthy siya after nung siya'y pagalingin. Ang Panginoon, pag nagpagaling, Well, may pilay ka sa dalawang pa mo Oh, papagaling kita <laughs> Yung isa naman pinagaling, ganun ba siya? <laughs> hindi Lalo na to, di ba? Hindi nga makagalaw to eh Yung potent Nung pinagaling siya, lahat Talagang to the point ng pati Hindi ko alam, gano'ng kabigat yung kama niya Nabuhat niya Kaya seek to be of help To people and be good at that Be good at it Hindi ka magkakamali Ng judgment Kunwari, ayan, yeah, yeah, ginagawa natin. Ah, namigay kayo ng bigas, ah. Eh, kaso bawal, may lockdown. Yan ang iisip ko lagi. Ayaw kong makatisod, ayaw kong maka... Oy, disobedient ka. Tumulong po kami. Meron tayong ganun, eh. Yan ang totoo. Eh, I believe, yung mga matino naman dyan, huwag nang sanong, walang, huwag nang sanong matchempuan ng loko-loko talaga, na mas importante sa kanila yung lockdown kasi takot tayo lahat sa maliit na virus. na pwede naman gamutin ng vitamin A, C, at D. Hindi, tao tayo eh. Kaya babarili kita, di ba? Minabaril nga. Hindi ka sumusunod sa lockdown, na bang! Pinaprotektahan ko buhay. Kaya, barilin kita. Tama ba yun? Baliktad. Baliktad ang utak ng tao. Ang takot, di ba? Yun ang totoo. Kaya nga, dapat magtiwala tayo sa Diyos, matuto tayo sa Diyos. Seek the glory of God, and then fear no persecution, and then seek to be of help to people. Wala kang mali dyan. Hindi, ang hirap po eh. Kailangan maging matanda mo na ako. Masubuhan ko lahat ng bagay. Masubuhan ko paano mag-judge. Naku, mga bata pa ito. Kung natandaan nyo lang itong apat na to Magaling na kayo mag-judge. Amen? Natandaan mo ba, Peter? Paano ka mag-judge? Number one, 
Learn from God. Number two, seek glory of God for God. Number three, fear no persecution, even to death. Seek. Number four, seek be of help. Okay. Kung wala ka, wai tinulong ako si Shana. Hindi, nautusan ako ni nanay. Ano ako, mag, magwalis. Eh si Shana pala, malalaglag na. Hindi, nabawalis ako eh. Diba, unahin mo muna yung may kailangan, di ba? Yun ang totoo. Kaya tayo, soul winning, soul winning. Bakit? Hindi, lakbang nga. Maging masunod ka. Hindi, makamata yun. Sa impeto, pupunta yun. Ay, huwag mong warning yung ibang tao kasi nasasaktan sila. Eh kaso malilito yung iba, hindi maliligtas yung iba dahil takot ka lang sarili mo kasi sasabihan ng ano, pag-iinitan ka. Hindi po. Isipin mo yung ibang pupunta sa impyerno. At yung ibang malolo mo ng mga false teacher, pag hindi ka nagsalita, alam mo yung totoo. Amen? Amen. So tapusin na natin ito. So ano yung ano yun? Mandang wala, anong kailangan natin gawin para maging mabuti tayo mag-judge? Eh una, alamin mo na dapat ka mag-judge Sabi dito We are commanded to judge but not to judge Just any judgment okay? Mag-judge ka pero dapat tama Judge, righteous judgment Paano ka magiging righteous? Learn from God, seek glory for God Fear no persecution And then seek to help other people okay? Not according to appearance Kaya yung Ayaw ko naman Paano mo punta yung mga tao dito? Pagandahin mo lahat Sa atin sakto lang pero yung papagandahin natin yung preaching Para yung mga ma-attract natin dito Gusto talaga sundin yung Diyos Amen. Yun, yun tayo Hindi yung ano Tatadsay mo yung feelings nila Sila mag-adjust Ito yung sinabi ng salita ng Diyos eh So ngayon kung pwede ako mag-adjust Tayo mag-adjust pero Hindi natin i-adjust yung salita ng Diyos Amen? Amen. Let's pray Bakit naman salamat Nakita namin Panginoon especially mga bata pa dito Binigyan kami ng uh, four points para matuto sa aktong mag-judge. Kami ay kinumad nyo na mag-judge. But yung kinumad, ang kasama sa commandment is uh, righteous judgment po dapat. So we pray na ito ay uh, medyo basic and at the same time advanced din. We pray na matuto kami sa inyo. Nakita namin judgment nyo Lord. Minsan malupit. But means uh, lahat ng uh, patutunguhan nun ay para kayo ay mag-glorify. Hindi kayo magiging katatawanan sa iba na hindi sila sumunod tapos langit pa rin so we pray na maintindihan ng bawat isa ito upang kayo po nga mapupurihan sa aming buhay and even after this Lord kayo pong lagi mapupurihan Panginoon kayo muna lahat din po Panginoon in Jesus name pray Amen